ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആനുവൽ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും പിന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ കാണാത്തവരൊക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ കാണാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും മലയാളത്തിൻ്റെയും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൂൺ സെൻസ് ജോസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് Observe the table of celestial bodies prepared by a child. ഒരു കുട്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ് സ്റ്റാർ പ്ലാനൽ സാറ്റലൈറ്റ് തിരുവാതിര സിറിയസ് ടൈറ്റാൻ മൂൺ ജൂബിറ്റർ മെർക്കുറി സാറ്റൺ സൺ ഗാനിമീഡ കറക്റ്റ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഇഫ് എനി അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ തിരുവാതിര പ്ലാനറ്റ് തിരുവാതിര സ്റ്റാർ ഏത് പ്ലാനറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തിരുവാതിര ഏത് ഏത് പ്ലാനറ്റാണ് സാറ്റൺ ആണ് തിരുവാതിര സാറ്റൺ ഓക്കെ പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് മൂൺ ആണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് മൂൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂണ് എന്ന് എഴുതാം സാറ്റലൈറ്റ് മൂൺ ആണ് അതേപോലെ പ്ലാനറ്റ് സാറ്റൺ ആണ് ഓക്കെ തിരുവാതിരയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് തിരുവാതിര പ്ലാനറ്റ് സാറ്റൺ ആണ് ഓക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് മൂൺ ആണ് ഇനി അടുത്തത് സിറിയസ് സിറിയസ് പ്ലാനറ്റ് ജൂബിറ്റർ അത് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ടൈറ്റാൻ ആണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് ടൈറ്റാൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ടൈറ്റാൻ എഴുതാം സാറ്റലൈറ്റ് ടൈറ്റാൻ ഓക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് ടൈറ്റാൻ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ സൺ ആണ് വേണ്ടത് സൺ മെർക്കുറി ഗാനിമിഡ് അപ്പോൾ എന്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരുവാതിര സാറ്റൺ മൂൺ സിറിയസ് ജുബിറ്റർ ടൈറ്റാൻ സൺ മെർക്കുറി ഗാനിമിഡ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദയർ നെയിംസ് അപ്പോൾ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഏതൊക്കെ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് കശോപ്പിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി എ എസ് എസ് ഐ ഒ പി ഐ എ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് കശോപ്പിയാണ് പിന്നെ ഇനി ഏതാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ഓറിയോൺ ആണ് അല്ലേ ഓറിയോൺ ആണ് ഓക്കെ ഓറിയോൺ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റലേഷൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടു അസർട്ട് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ഡെസേർട്ട്സ് ആൻഡ് സി അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഡയറക്ഷനൊക്കെ ഡെസേർട്ടിലും സീലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഓറിയോൺ ഓക്കെ പിന്നെ ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് സോഡ് ഓഫ് ദ ഓറിയൻ റീച്ചസ് ദ പോളാർ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഒരു ഓറിയൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് അവിടെ ഒരു വാൾ വീശുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് വിശദമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സും പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസും ആണ് അപ്പം അത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷന് സംബന്ധിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് കളർ സ്മെൽ ഹണി സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സീൻ ആർ ഇൻഫ്ലോറൻസൻസ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഏതായിരിക്കും പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഇൻസെക്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോത്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വിൻഡ് ആണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് അതിനെന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോളൻഗ്രെയിൻസ് പോളൻഗ്രെയിൻസ് ആർ ലേറ്റർ ഇൻ വെയ്റ്റ് അത് വിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെൽച്ചെടികളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് വിൻഡ് ആണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് വിൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഒരു ഒരു നെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിത്തുകൾ നമ്മൾ കാണും അതേപോലെ തന്നെ അതിങ്ങനെ കാറ്റിൽ ആടി കളിക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ആ വിൻഡ് മൂലമുള്ള പോളിനേറ്റ് നടക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോളൻഗ്രെയിൻസും പോളൻഗ്രെയിൻസ് ആർ ലൈറ്റർ ഇൻ വെയ്റ്റോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന സ്റ്റിക്മ ഈ സിക്കി സ്റ്റിക്കി പോളൻഗ്രെയിൻസ് ഹാവ് വാക്സി കോട്ടിങ് ഒരു വാക്സി കോട്ടിങ് ഇതിനുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ത്രീ ഫൈൻഡിങ്സ് കമ്പയറിംഗ് ഫീച്ചേ
ഉണ്ടാകും ഓക്കെ പ്രസൻസ് ഓഫ് നെക്റ്റാർ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും നെക്റ്റാർ ഉണ്ടാവും തേൻ ഉണ്ടാവും പ്രസൻസ് ഓഫ് നെക്റ്റാർ സ്മോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ പഞ്ചസ് ഓക്കെ എൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പം കളർഫുൾ ആയിരിക്കും നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫ്രാഗൻസ് മണമുണ്ടാകും നൈറ്റ് ബ്ലൂമിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രാഗൻറ്റ് ഇനി രാത്രി പൂക്കുന്ന പൂക്കളാഞ്ചൽ എന്തായിരിക്കും അവ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും വൈറ്റിലല്ലേ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഹാൻഡ് ഫ്രാഗൻറ്റ് ഇത്രയാണ് ഓർഗാനിസം വൈ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് കാറ്റ് മൂലം പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം പെറ്റൽസ് വിൽ ബി ആബ്സെൻറ്റ് ഇതിനെന്തുണ്ടാവില്ല പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാവില്ല പെറ്റൽസ് വിൽ ബി ആബ്സെൻറ്റ് ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് ദേ വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും പ്ലൻറ്റി ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒരുപാട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് വിൻഡ് ത്രൂ പോളിനേറ്റ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി അടുത്തത് വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ബൈ വാട്ടർ സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്കി സിഗ്മ സ്റ്റിക്കി സിഗ്മ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഹാവ് വാക്സി കോട്ടിങ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണ് ഒബ്സർവ് ദ കാർട്ടൂൺ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ബിഗ് ഹീസ് പംകിൻ ഫ്രൂട്ട് എത്ര വലുതാണ് പംകിൻ ഫ്രൂട്ട് ഡസ് ദ പെഡിസിൽ ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ദിസ് ഈ പെഡിസലിന് ഇത്രയൊക്കെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് കുട്ടി ചിന്തിക്കുകയാണ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കർ ടു ദ പെഡിസൽ വെൻ പംകിൻ ഫ്ലവർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പെഡിസൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാക്ക് പെഡിസൽ എന്താക്കിയാണ് പെഡിസൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാക്കായി മാറുകയാണ് അവിടെയാണ് പംകിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം കിടക്കുന്നത് അപ്പം പംകിൻ്റെത് പെഡിസൽ ബിക്കംസ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ടു ദ വാരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഫ്രൂട്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിന് പല പാർട്സും ഉണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൊറോൾ ഉണ്ട് കാലിക്സ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവ്യൂൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫ്ലവ പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഭാഗവും എന്താണ് ഫ്ലവർ ഫ്രൂട്ട് ആകുമ്പോൾ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തലാമ സപ്പോർട്ട്സ് ദ ഫ്രൂട്ട് തനാമസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് കാനിക്സ് റിമെയിൻ വിത്ത് ദ ഫ്രൂട്ട് കൊറോള ഫോൾസ് ഓഫ് കൊറോള എന്താണ് ആ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് സ്റ്റാമിൻ സ്റ്റൈൽ സിഗ്മ വിയർ ഓഫ് ഓവറി ഡെവലപ്സ് ഇൻറ്റു ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്ന എന്താണ് ഓവറി ഓവ്യൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻറ്റു സീഡ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവറി ഡെവലപ്പ് ടു ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്ന എന്താണ് ഓവറി ആണ് ഓവ്യൂൾസ് ആണ് സീഡായി മാറുന്നത് കൊറോള കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ പാഠത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും ഒന്ന് പഠിച്ച് നോക്കാം ആൻഡ്രോഷ്യം ആൻഡ്രോഷ്യം മെയിൻ റീപ്രോഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിലെ മെയിൽ റീപ്രോഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഏതാണ് ആൻഡ്രോഷ്യം അപ്പം മറന്നു പോകരുത് ആൻഡ്രോഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രോഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ഇനി ഗൈനോഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രോഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ഗൈനോഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഇനി കൊറോള കൊറോളേൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് കളർ ആൻഡ് ഫ്രാഗൻസ് ടു ദ ഫ്ള ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിന് കളറും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മണമൊക്കെ നൽകുന്ന ആരാണ് കൊറോളയാണ് കൊറോള കളർ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി കൊറോണയാണ് കളറും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാഗൻസും കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കാലിക്സ് കാലിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വ ഇറ്റ് ഈസ് ബഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ അത് പൂമോട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കാലിക്സ് ആണ് സപ്പോർട്ട്സ് ദ പെറ്റൽ ആഫ്റ്റർ ദേ ഓപ്പൺ ആ പെറ്റലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ മൊട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വിരിയല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കാലിക്സ് ആണ് ഇനി തലാമസ് തലാമസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആരാണ് തലാമസ് ആണ്
നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ വാക്സിൻ ആൻഡ് വെയിനിങ് ഓഫ് ദ മൂണ് അപ്പോൾ മൂണിൻ്റെ രണ്ട് ഫിനോമിന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ഒരാൾ നടുവിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മൂണിൻ്റെ ഷെയ്ഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബൈ വാട്ട് നെയിംസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് മൂൺ ഇൻ പൊസിഷൻ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആർ കോൾഡ് ഓക്കെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന മൂണിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കാന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഫു അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താണ് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താണ് ന്യൂ മൂൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നെന്താണ് ന്യൂ മൂൺ ഓക്കെ ന്യൂ മൂൺ ഓക്കെ ഒന്നെന്താണ് ന്യൂ മൂൺ ഇനി അടുത്തത് ത്രീ ആണ് ത്രീ എന്താണ് ത്രീ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഹാഫ് മൂൺ ത്രീ എന്താണ് ഹാഫ് മൂൺ ഇനി ഫൈവ് ഫൈവ് എന്താ നമ്മൾ പറയുക ഫുൾ മൂൺ ഓക്കെ ഫുൾ മൂൺ അപ്പോൾ വൺ എന്നത് ന്യൂ മൂൺ ആണ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഹാഫ് മൂൺ ആണ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫുൾ മൂൺ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ടു വാക്സിൻ ആൻഡ് വെയിനി ഹാപ്പൻ ടു ദ മൂൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിനോമിന ഉണ്ടാകുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ മൂൺ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റഡ് ഏരിയാസും ഡാർക്കർ ഏരിയാസും ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ലൈറ്റുള്ള ഏരിയാസും ഡാർക്ക് ഏരിയാസും ഉണ്ട് ആ ഏരിയാസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് എവിടെ നിന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം വൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഏർത്ത് കോസസ് വാക്സിൻ ആൻഡ് വെയിനിങ് അപ്പോൾ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഏരിയാസ് ഓഫ് മൂൺ മൂണ് തന്നെയുള്ള ലൈറ്റഡ് ഏരിയാസും അതേപോലെയുള്ള ഡാർക്ക് ഏരിയാസും തമ്മിലുള്ള വിസിബിലിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് വെൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഏർത്ത് ഏർത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫിനോമിന ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് മൂൺ ടു റൊട്ടേറ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ടു റിവോൾവ് ഹെറൗണ്ട് ദ സൺ എത്ര സമയം വേണം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഹാഫ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഹാഫ് ഡേയ്സ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് കോൺസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിലേഷൻ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടല്ലോ ഇതെന്താണ് ഇത് ഓറിയോൺ ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് സബ് തർഷീസ് എന്താ പറയുക സബ് തർഷീസ് ഇനി ഇതോ ഇത് സ്കോർപിയൻ മറന്നു പോകരുത് കോൺസ്റ്റിലേഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓറിയോൺ സബ് തർഷീസ് സ്കോർപിയോൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചൂസ് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ സ്റ്റാർ വാച്ച് സ്റ്റാർ വാച്ചിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് യൂസ് എ സ്റ്റാർ മാപ്പ് അത് ശരിയാണ് ഓക്കെ യൂസ് എ സ്റ്റാർ മാപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ചൂസ് എ ബ്രൈറ്റ് മൂൺ ലൈറ്റ് നൈറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാർ വാച്ചിങ് അത് കറക്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഹെൽപ്പ് നൈറ്റ് സ്കൈ വാച്ചിങ് അതും കറക്റ്റ് അല്ല ചൂസ് എ ഡാർക്ക് ഓപ്പൺ സ്പേസ് വെർ ഹോറിസോൺ ഹിസ് വിസിബിൾ ഫോർ ഒബ്സേഷൻ ഒബ്സേർവേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ വണ്ണും ഫോറും മാത്രമാണ് ശരി ഓക്കെ സ്റ്റാർ വാച്ചിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് യൂസ് എ സ്റ്റാർ മാപ്പ് അതേപോലെ ചൂസ് എ ഡാർക്ക് ഓപ്പൺ സ്പേസ് വെർ ഹോറിസോൺ ഹിസ് വിസിബിൾ ഫോർ ഒബ്സേർവേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ സേവ് വെദർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾ ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പറയാനാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ മൂൺ ടേക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് ഫോർ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ അത് ശരിയാണ് അത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓൺലി വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ മൂൺ ഓൾവേസ് ഫേസസ് ദ ഏർത്ത് അതും ശരിയാണ് ഓൺലി വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ മൂൺ ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് ഫേസസ് ദ ഏർത്ത് അപ്പോൾ വൺ സൈഡാണ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഏർത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് മൂണിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് ഇനി എവറി ഡേ ദ മൂൺ റൈസസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ശരിയാണോ അല്ല എവറി ഡേ ദ മൂൺ റൈസസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തെറ്റാണ്
ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് എ സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് വൺ ഫേസ് ഓഫ് ദ മൂൺ ഈസ് ഓൾവേസ് വിസിറ്റബിൾ ടു വിസിബിൾ ടു എർത്ത് ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നോക്കി ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോളോയിങ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒന്ന് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ദ മൂൺ 